欢迎收看《不止游戏》第八十二期，我是乔伊。我们在很多游戏中都接触过一个神秘的文明和他们的文化，但由于我们所处的地理环境以及所处的时代，离他们非常的远。这次很多观众朋友们知道有这些文明的存在，但也只停留在知道个名字的层面上。虽然大家没有深入了解，却在很多游戏中见过他们，例如《文明》《神秘海域》《古墓丽影：暗影》《合金弹头五》《魔兽世界的荆棘谷》。甚至《竹马》和《神秘的塔王》这一系列游戏都有着他们的元素和身影，而这些游戏所承载的文化便是美洲三大文明。我推测，大部分人听说的较多的便是玛雅文明。如果不是对历史有点研究的朋友们，甚至不知道还有英加帝国和阿兹特克。反正不管他们谁是谁，对于很多人的印象便是：衣不遮体，生活在密林深处的原始人，拿着石头堆成金字塔，脸上有一些奇奇怪怪的颜料和面具。有时候会搞出一些献祭活人等诡异仪式，甚至他们的文化所遗留下来的历法，延伸出了大家曾经经历过的2012世界末日的谣言。那么这次我会给大家讲述在许多游戏和电影中经常见到的美洲三大文明的故事。我先把这三个文明给大家理清楚：玛雅文明是古代分布于今墨西哥东南部、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多和布利兹五个国家的丛林文明。玛雅文明存在于公元前两千六百年。到公元十六世纪，从《古墓丽影：暗影》游戏最开始，你就能看到劳拉在墨西哥游荡，就是为了探寻玛雅文明的宝物。阿兹特克对于文明玩家，作为最早期一个非常强势的文明，被大家所熟知。他们存在于十四世纪到十六世纪的墨西哥古文明，要和玛雅文明一样，位于中美洲，只不过在玛雅文明所在地的旁边。而印加帝国则是存在于十五世纪到十六世纪的南美洲古老帝国，大概位于如今的秘鲁等地。这也是为什么劳拉从墨西哥盗完玛雅文明的宝物后，又坐飞机转到秘鲁，去到印加帝国的墓。现在大家至少分清楚他们三个文明所处的时代和地理位置后，不会把他们混为一谈了。我再给大家详细的讲一下他们各自的内容。目前，学术界普遍认为，印第安人的祖先是由亚洲跨过白令海峡到达美洲的蒙古人种。在多次的迁徙中，这些祖先们由于时间、迁徙地点等都不一样，因此在美洲形成了各自不同的部落，而玛雅人便是其中之一。玛雅文明在公元前两千六百年前就形成了，由于存在了数千年，文明有着长足的发展，在历法、文字、数学、天文学、艺术等有非常高的成就。但同样属于久远的古文明，玛雅并没有像中国、罗马、埃及那样形成强大统一的帝国。而是以上百个城邦组成的文明，这些城邦在语言、宗教上同属一个文化圈，但没有一个强有力的统治体来统领他们。属于每个城邦各玩各的，让文明的科技难以汇聚。但是没有学会冶金术，只会石器、陶器，车轮也没有实际的运用，农业也较为薄弱，基本以玉米为主食，没有畜牧业的发展，难以支撑大量人口，形成大型城市。但有意思的是，中国的基础科学玛雅人不会。却对宗教、数学、天文和建筑有着严重的偏科，这方面发展的特别好。数学采用二次进制，并且有零的概念。最喜欢的就是修建纪念碑，非常重视记载历史。而且玛雅的历法非常精确严谨，让后世的许多科学家可以凭借历法推算出玛雅历史上一些重大事件。你看，现在许多文明的重大事件，考古学界最多推算到多少年发生的，而玛雅历法能让科学家推算到具体发生在哪一年、哪一月，甚至哪一天。这种精确历法是世界上其他消失的文明无法比拟的，但也因为这样，有人便开始利用玛雅历法推算之后的时间，推到2012年十二月二十一日的时候，玛雅历法刚好是一个整数。然后，地球和太阳、银河中心排成一条直线，便被那些末日论者以此为据来造谣世界末日。相信大家在那之前也经历过这样的谣言，不过谣言肯定不攻自破，毕竟现在都2076年了，马上都要进入赛博朋克的世界了。玛雅人早期用泥土石块简单弄一些土坟，之后可以发展到建立金字塔。在公元前两百年到公元八百年左右是玛雅的全盛时期，数百个城邦中最为发达的便是蒂卡尔，最多有近十到二十万居民，修建了不少金字塔、皇宫。在雕刻石板和壁画上有着非常卓越的发展。而帕伦克在古典时期成为了最美丽的玛雅城市，被后人称为美洲雅典。进行一查，作为一个奇观，文明玩家便特别熟悉了。公元六百年左右，作为玛雅最重要的城市之一，见证了玛雅的繁荣鼎盛。但也是由于我之前给大家说的，玛雅文明的政治体制难以统一，因此各个城邦时常发生内斗，再加上科技的偏科，
农业一直不发达，支撑不起大量人口，导致在中后期的玛雅文明在面对发生内乱、自然灾害、饥荒的时候难以应对。大部分较小的城邦都被遗弃覆灭，只剩下较大的城市，如奇星伊察还能艰难维系。大竞技场也让人印象深刻，我很想看他们在这里进行比赛。虽然结局听起来很暴力，我认为作为观众。还是会安全些。在文明六中，奇影一查这个奇观造好的有一段介绍的话，听起来有点奇怪。原因在于玛雅人比较热的体育活动就是踢球，每个城邦几乎都有自己的球场。不过他们的踢球和现代足球还是有点区别，只能用膝盖传球，球还不能落地，然后把球踢到墙上的十圈中才能得分。这种规则肯定很难，他们经常一场球要踢好几天才能决出胜负。作为一个有活人祭祀的文明。玛雅人平时在战争活动、节日等都会把一些战俘用于祭祀，这种体育活动和宗教祭祀密不可分。在这种大型活动中，踢球输的一方队长会被斩首，用于活祭品献给神明。但有意思的是，像部分如奇星伊察球场，会把赢的一方领队当做祭品献给神明，因为有的玛雅城邦认为献祭应该献的是勇敢荣耀之人，能让神明洞悉城邦的繁荣和伟大。强大的神明羽蛇神，作为玛雅文明最高等级的神，在很多建筑雕刻中都有羽蛇神的存在。奇星伊察、库坎尔金字塔便是最典型的例子。这些玛雅建筑充满着羽蛇神的雕像和文化。现在你能明白为什么魔兽世界的金鸡谷以此为参考？游戏里的神庙为什么有那么多风神的怪物了吧？当然，他们还信仰其他神明，毕竟每个神明所代表的东西不一样。求风、求雨、求丰收，而且他们特别实在。这次求完雨了，就让雨神滚蛋，开始求丰收的神。反正哪个神不符合他们的意愿和想法，就换一个。关于玛雅文明，还有个大家熟知的东西，就是水晶头骨。以前我相信你们肯定在很多地摊文学的未解之谜上见过玛雅水晶头骨的故事，说什么可以预知未来、有神力之类的。这里可以负责任的告诉你，水晶头骨全是假的，没有一个是玛雅文明挖出来的，都是后人自己做的。直到一二二一年左右。他们这种分散城邦的政体，导致玛雅文明爆发了大规模起义和内战。奇星伊察城邦的政权被推翻，之后以玛雅判为止的城邦联盟掌权，大量的人口抛弃了以前居住的城邦，迁徙到了相对安稳的大城市。但此时的玛雅文明已经没入黄昏，走向了衰落。一直以来，玛雅文明的衰落在学术界争议很大，但大家看完这期节目，也能发现这个文明的衰落是历史必然现象。科学发展不全面，城邦各自为政，时常内战。农业发展主要靠玉米。由于生活在丛林中的文明，数千年都依然采用刀耕火种的方式。每次开垦田地，需要先砍伐丛林，然后烧毁树木当草木灰施肥，烧一次总有点作物。等肥料用完了，还要等数年长草再烧。就这样难以维系人口的增长。以前还能躲在丛林里自己玩，等到大航海时代开启，其他文明开始探索世界。一四九二年，哥伦布抵达美洲大陆后，玛雅已经因为内战分崩离析。到十六世纪被西班牙帝国发现后，一六九七年最后一个玛雅城邦在西班牙的炮火中灰飞烟灭。虽然玛雅文明没了，但玛雅人并没有完全灭绝。现在还有玛雅人生活在墨西哥等中美洲国家，他们依然保留着一些传统的文化和服饰。不过，玛雅作为古老的文明，虽然它的荣光不在，但我们还能从如今的电影、游戏、书籍中探寻这个文明的魅力和辉煌。感谢收看本期的不止游戏。下期我们将讲述南美文明三部曲中的阿兹特克文明，也就是大家熟知的 CS 那张地图的原型，以及它背后文明的故事。喜欢的观众朋友们可以点击关注，我是乔伊，我们下期再见。